ఈ మనవంతరికి సైకిల్ చాలా స్మాల్ సైకిల్ భయభస్వంత మనవంతరం నేర్చుకుంటారు అలా మూడు మూడు ఏడు మనవంతరం వెళ్ళిపే ఏడవ మనవంతరమైన భయస్థ మంత్రంలో ఉన్నాం ఒక్కొక్క మనవంతరం ఒక్కొక్క రకమైన యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఆ యాక్టివిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మన సూర్యుడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఇందాక మీకు చెప్పేది చూస్తారు మన బొరకే ఒక్కొక్క తిరిగి ఒక్కొక్క ఐడియాలాగా వస్తుంది సూర్యుడి గది చెప్పు ఉంది సార్ ఆయనకి ఆయనకు ఒక రోజు అని అంటే మనకి ఒక నాలుగు లక్షలు నాలుగు కోట్ల సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క రోజుకి ఆయనకి బుర్ర మారుతూ ఉంటుంది అనమాట మారుతూ ఉండేటప్పుడు హ్యుమానిటీ మొత్తం మారిపోతూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు సత్యుగం అందరూ మంచివాళ్ళు ఉండేటప్పుడు ఉన్నారు అక్కడి నుంచి కింద పడిపోయింది త్రేతాయుగం వచ్చింది త్రేతాయుగం అందు మనుషులు వేరు రాక్షసులు వేరు వాళ్ళ ప్లేసులు వేరు వీళ్ళ ప్లేసులు లొకేట్ అయ్యారు తర్వాత ద్వాపర యుగం అంది ఆనందముల కింద పుట్టిస్తారు రాక్షసులు మనుషులు కింద పాండవుల గౌరవులు పక్కన పక్కన పెట్టారు కలియుగం వచ్చింది ఎవరు రాక్షసుడు ఎవరు మనుషులు తెలియదు అంత కలిసిపోయారు తీసి భగవంతుడు ఏది తీయడం ఏం లేదు అనమాట ప్రతి వాడు రాక్షసుడే ప్రతి వాడు మనుషు యువధర్మాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాం నేచర్ మారిపోతుంది యాక్టివిటీ మారిపోతుంది సత్యుగం మనంత క్లారిటీ క్లారిటీ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ వైట్ వాట్ ఈస్ బ్లాక్ బ్రత కలిసిపోయి ఉంటుంది బియ్యంలో నువ్వులు కల్పిస్తున్నట్టుగా చేత ఏం చేసాడు భగవంతుడు అంత పూర్వం చక్రం ధరించి వీళ్ళందరినీ సంహరించడం చేసాడు ఇక్కడ ఎవరితో చెప్పిస్తే మొత్తం అందరూ చెప్పాడు అని చేత ఏం చేస్తాడు హృదయం మీరు అందరూ మార్పు తేవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు నష్కర్ రాసినటువంటి మదర్జాలం అనే పుస్తకం కానీ చదివితే గాడ్ యొక్క న్యూ ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటి ఎలాగోలేదు అనేటువంటి తెలుస్తాడు ఏం చేస్తాడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హార్ట్ లో తేవడం కోసం ట్రై చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు భగవంతుడు అలాగే జీసస్ క్రైస్ట్ వచ్చాడు బుద్ధుడు వచ్చాడు మా శ్రీకే గారు వచ్చాడు ఏం చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కొట్టుకునే వాళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఉండగా హృదయం అనేది పరివర్తన తీసుకుని తీసుకొచ్చి మంచి వాళ్ళుగా మార్చడానికి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు టీచింగ్స్ అని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారు అందులో మెయిన్ టీచింగ్ సీక్రెట్ అక్కడ ఇందులో మనవంతరం అనేటటువంటి డివైన్ థాట్ మనవంతరంలో ఆ వచ్చినటువంటి దానిని ఫోహత్ అనేటటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ ఈ డివైన్ థాట్ ని వర్కౌట్ చేస్తుంది మనకు కూడా మనసులో ముందు ఆలోచన వచ్చి ఒక రూపు కొట్టుకుని అది భౌతిక రూపంలోనికి పనిచేయడం కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం ఒకసారి కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది ఒకసారి కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది బైట్ మ్యాజిక్ కానీ వస్తే మీరు చూసి ప్రతి ఆ థాట్ ఫిజికల్ పైన దింపగలరు బైట్ మ్యాజిక్ కానీ రాకపోతే ఏంటవుతుంది సగం అంటిసిపేట్ అయిపోతాయి గోల్డ్ ఆలోచన వచ్చి దాన్ని మీరే క్రాస్ చేస్తారు పలానా వాడు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్దాం ఆడు ఉంటాడు ఉండడు క్రాస్ పట్ల పట్టినట్టుగా ఉండాలి ఈ పని మనం చేద్దాం అనుకో ఇది అవుతుందో అవదో గోయిందా అంటే ఇదే విఘ్నములు అంటారు వీటిని పదజన ఏంటంటే విఘ్నములు ఎక్కడ ఉంటే మన బుర్రలో ఉంటాయి ఈ పని మనం చేయగలమో లేమో గోవింద చేయలేడు అని అంత చేసేవాడు చేస్తాడు పని కవి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు కూడా బాగా డికాషన్ ఉంది పాలు ఉన్నాయి చేసుకోగలనో లేనో ఇది కలుసుకోగలనో లేనో అని అంటాం అంటే వెళ్ళి కవి తాగాలనిపిస్తే కలుపుకుని వస్తాం పాలు వెచ్చబెట్టుకుంటాం ఈ పాలు వెచ్చబెట్టగలమో లేమో అని ఆలోచించం కానీ కొన్ని పనులు ఏంటంటే మనం చేయగలమో లేవో అని ఆలోచించం కానీ వీడి దగ్గర డౌట్ అవుదా పని లేదా పని సగమే ఆగి మళ్ళీ దానికోసం మళ్ళీ చిందులు దొక్కి మళ్ళీ కొంత దూరం వెళ్ళి మళ్ళీ ఆగి ఇలా అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది విఘ్నం మనస్సులో ఉంటుంది మనసులో వచ్చే ఆలోచనల యొక్క ప్రవాహము విఘ్నములు ఇవి కలిపినటువంటి మనవంతరిక యాక్టివిటీ ఉంటుంది దాంట్లో నువ్వు ఫోత్ పని చేస్తాడు మనం ఏం సంకల్పిస్తాం అది భగవంతుడు చేస్తుంటాడు గుడ్ అని వదిలేస్తాడు భగవంతుడు మనం కాంట్రడిక్ట్ చేస్తారు మనం చాలా అనుకుంటాం భగవంతుడు మనకు మనం ఏమనుకుంటాం అవన్నీ అయిపోతూ ఉంటాయి తెలుసు ఇప్పుడు కాకపోతే అయిపోతున్నాయి ఎవరి థాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఫిజికల్ ప్లేయర్ వన్ డే ఆర్ అతను చాలా చేత ఉండాలి అందుకే ఇంత ట్రైనింగ్ ఇన్ని బాధలు పడ్డా మీ మనసులోకి ఆలోచన వచ్చింది ఈ జన్మ కానీ ఏడు జన్మల లోపల భౌతికమైన ఆకారము కట్టుకొని మీ ఎదుటి కావు రోజు వస్తుంది మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట భౌతిక లోకంలోని మీరు ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది అంటే మాట కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మాట్లాడేటప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పేటప్పుడు అబద్ధాలు నిజంగా చెప్తాయి కొనాలి అలాగే భగవంతుడి అయిన యొక్క భగవంతుడి దగ్గర మనస్సులో వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు ఏవైతే ఉంటాయో మొట్టమొట్ట కుమారులు కావు వస్తారు తర్వాత మనం సర్గాలు అని చదువుకుంటాం కానీ ఇవన్నీ కూడా మన మొత్తం యొక్క వచ్చినటువంటి ఐడియా ఏదైతే ఉంటుందో డివైన్ థాట్ లేక డివైన్ ఐడియా అంటారు అది ఫిజికల్ ప్లేన్లోకి వచ్చి ఆ గ్రామ కట్టుకోవటం 
ఆ గ్రహములందు జీవరాశులు కట్టుకోవటం ఆ జీవరాశులు ఒక్కొక్క సెంచరీలో ఒక్కొక్క రకంగా బిహేవ్ చేయటం వారికి కొన్ని శక్తులు వాళ్ళ అర్హత వచ్చినప్పుడు ఇస్తూ ఉండడం కొన్ని శక్తులు తీసేస్తూ ఉండడం ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడ ఉంది సార్ స్పేస్ లో మానవ జాతి ఈ మధ్యనే కొనుక్కోండి అదొక పూర్వం ఎలక్ట్రిసిటీ లేదా కొనుక్కున్న తర్వాత లైట్లు ఫ్యాన్లు గీయాలని చెప్పుకుంటున్నాం ఉపయోగించుకో ఇంతవరకు ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని బొర్రా టింగ్ అని వెళ్ళలేదు ఎందుకని మనం యొక్క పర్మిషన్ లేదు వాడు రెండేళ్ళ పిల్లలు కానీ నాకు పెన్న అలాగా అని సెక్స్ వచ్చింది అనుకోండి రాదు వాడికి ఆ టైంకి అది రాదు వాడికి ఏడేళ్ళు పదేళ్ళు పద్నాలుగు వచ్చినప్పుడు పదాలు రాగానే లవ్ లెటర్లు మీద వస్తాడు అందరూ లవ్ లెటర్ రాయాలని రెండేళ్ళ పిల్లలు తెలుస్తుంది అంటే ఆ ఏజ్ వచ్చేటప్పుడు ఆ ఏజ్కి వచ్చినటువంటి వికాసం వచ్చినప్పుడు ఆ వికాసం సాధించినటువంటి సాధనం వస్తుంది ఏదైనా మనసు యొక్క లోకములలో మెరుకునేటటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో మను యొక్క ప్రణాళికను బట్టి ఆయా శక్తులు కానీ ఆయా ప్రకృతి యొక్క కోపరేషన్ కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది దాని ప్రకారము జీవరాశుల యొక్క బిహేవియర్ ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఎంత పైనుంచి మనం చూసినప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ రానప్పుడు చిన్నగా చీకటిగా రాత్రి పూట ఉండేది ఇప్పుడు లైట్ ఉంటుంది రాత్రి కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు మొత్తం ఇలిమినేట్ అయ్యి ఉంటుంది రాత్రి కూడా అంటే లైట్ వేసుకో మా చిన్నప్పుడు అంటే అరవై ఏళ్ళు పైపడిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉంటే చిన్నప్పుడు ట్రైన్ వచ్చేది స్టేషన్కి దేవదాసు పాత సినిమాలో చూపిస్తాడు అదేమిటో మీకు అర్థం కాదు మా బొబ్బిల్లో ఉండేవాడు ఇక్కడ ఏదైనా బొబ్బిలి 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 అని వచ్చేవాడు రాత్రి రాత్రి ఏడు గంటలకు వస్తే ఎనిమిది గంటలకు వస్తే చీకటి అది ఏం కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ లాంత్రం ఒకటి పట్టుకుని ఇలా గడుచు అటు నుంచి ఇటు నుంచి వెళ్తే ఓహో బొబ్బిలు వచ్చినప్పుడు దిగేవారు అనమాట రైల్వే స్టేషన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఏమి ఉండేది కాదు అప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఈ బీహార్లో అలాంటి స్టేషన్స్ ఉన్నాయి మొన్న ఇప్పుడు బీహార్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు అంత డార్క్ కనిపిస్తే ఓహో మన చిన్నప్పుడు ఇలా ఉండేవాడు అని అంటే బీహార్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ విలేజెస్ గివిన్ టు డేట్ కరెంట్ లేదు లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ గారు గొప్పతనం అది కొన్ని విలేజెస్ అబ్సల్యూట్ కరెంట్ లేదు అంటే అప్పుడు అంతకు వెలుగు రాలేదు మనకి బుర్రలు కూడా వెలుగు లేదు సార్ వికాసం చెందుతున్న కొద్ది కంప్యూటర్లు వచ్చాయి ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి బెల్జియం ఫోన్ చేయాలంటే టూ డేస్ పెట్టింది గట్టి అరిస్తే బెల్జియం వినిపించేది అరిస్తే తప్ప వినిపించేది కాదు డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు ఇప్పుడు ప్రతి వారు చెట్ల పల్లి ఇలాగ చెవులు పెట్టుకుని మాట్లాడుతుంటాడు ఇక్కడ ఆ లెక్చర్ అవుతుండ కానీ పక్కన నుంచి మాట్లాడుతుంటాడు చెవులు పెట్టుకుని ఈ టెక్నాలజీ కానీ ఇవి కానీ ఎందుకు ఎలాగ వస్తాయి ఎలా వెలుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ అర్హత వచ్చినప్పుడు ఆ మనం యొక్క సంకలనాన్ని బట్టి వస్తాయి సో ఆ కథన అంతా కూడా మనమంతరం అని అంటారు ఇది దీని యొక్క ఈ స్టాంజా యొక్క అర్థము నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టాంజాలో రెండవ పాదము ద వైబ్రేషన్ స్వీప్స్ ఎలాంగ్ టచింగ్ విత్ ఇట్స్ స్విఫ్ట్ వింగ్ the whole universe and the germ that developed in the darkness the darkness that breathes over the stumbling waters of life the pythagorean monad is also said to dwell in solitude and darkness like the germ the idea of the breath of darkness moving over the stumbling waters of the life which is primordial matter with the latent spirit in it recalls the first chapter of genesis the origin is the brahmanical narayana the mover of the water is specified as the eternal breath of the unconsciousness all are parabrahma of the eastern orientalists the waters of life are the chaos the female principle in symbolism or the vacuum to our mental side in which lie the spirit or the matter this it was that made 
Democritus, as said after his instructor, Lucifer, that the primordial beams of all were atoms and vacuum, in the sense of space, but not empty space, as so nature abhors a vacuum, according to the peripatetics and every ancient philosopher. Agasa onandu, sushti maniki digi uchayate tvandu dhani andu, waters yandu, cosmic waters yandu, narayanadu, padukun ontradu, ayani gali pirishtu ustu ontradu, ayani gali pirishtu, pranayam udhulte, sushti. మనకి సినిమాలో చూపించినట్టుగా ఇలాగ నీళ్ళు ఇలా తేలుతూ ఉన్నాడు ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉన్న పాపం అలా సమస్త మనందు వ్యాపించి ఉండేటటువంటి డార్క్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏదైతే నిశ్చితిలో ఉండేటటువంటి రాత్రి నాలుగు గంటలప్పుడు మనకు ఉండేటటువంటి కాన్షియస్నెస్ నిద్రపోతున్నప్పుడు ఏదైతే ఉంటుందో అంటే పది గంటలు పడుకుంటే నిజంగా పడుకుంటే రాత్రి పన్నెండప్పుడు డీప్ స్లీప్ అయితే మీ కాన్షియస్నెస్ ఉండేటప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నారా ఆ స్టేట్ ని మనం నారాయణ యొక్క శరీరం అని చెప్తాం కొంచెం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం అంటే ఇవి ధ్యానం నాకు సంబంధించినటువంటి బాగా అలిసిపోయారు రాత్రి నిద్రపోయారు పొద్దున నేచర్ ఫ్రెష్ గా ఉంది ఎందుకు ఉందని ఏమిటి ఇది రాత్రి మీలోనే ఉండే ఒక బిందువు దగ్గరికి వెళ్తారు మీరు మొట్టమొదటి ఏమిటవుతుంది దేహం పడుకుంటుంది ఇంకా లేవడానికి బాగా వెలిసిపోయారు ఇంకా లేవడానికి నన్న మంచిగా తెచ్చిపెట్టు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా అడుగుతాం మీ ఆవిడ పోయి లేకపోతే మంచిగా తెచ్చిపెట్టు ఆవిడ వెలిసిపోతే ఆవిడ కొంచెం ఒక మంచిగా తెచ్చిపెట్టరా ఇంకా లేవలేదు అనమాట అలిసిపోయి ఉంటుంది ఆ మంచి ముగ్గుడు అయితే పెళ్ళం మంచిది ముగ్గుడు మంచి వాళ్ళు ఉంటుంది పెళ్ళం అలిసిపోయినప్పుడు తీసుకెళ్లి మంచి వాళ్ళు అయితే ఇస్తాడు అది బాగా అలిసిపోయి పడుకుని ఉంటే సోమ్యారి ముగ్గుడు అయితే చా నన్ను అడుగుతాడా అని ఫీల్ అయిపోతాడు ఎందుకు బయట రాడు అక్కడ వచ్చే జన్మలో ఎంతకన్నా వర్స్ట్ అయినటువంటి వచ్చి సాధించే ఒక వైపు అట్టు వస్తుంది మన తలవే టింగ్ టింగ్ అని కొట్టేది ఇద్దరికి ఒకరికొకరు పరస్పరము చేసుకోవాలి అలసిపోయిన తర్వాత మన లేవలేదు బాడీ లేవలేదు అలా ఆగుతుంది ఇంద్రియం వెనక వెళ్ళిపోతాయి మనస్సు ఆగుతుంది మనస్సు వెళ్తూ ఉంటుంది ముందు చిన్న చిన్న కథలు కలుటూ ఉంటుంది నాకు పొద్దున నుంచి ఒక అయినటువంటి వాడు ఇలాగ మీలాంటి మార్పులు అయితే ఏంటి వస్తుంది రాముడు కృష్ణుడు మాత్రం జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు శ్వాస ఏందో మనస్సు పెడతారు పురుగు జీవనంత మనస్సు పెడతారు ఒక తెల్లని కలుగు పోవాలని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఓ మాస్టర్ మీకు తెలిసిన మాస్టర్ ధ్యానం చేసుకుంటూ పడుకుంటారు అలాంటి వాడు పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏమైంది ఇలాంటివన్నీ అవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన మొత్తం ఏమైనా సరే ఆలోచన అవుతాయి ఆలోచన అయిన తర్వాత మెల్లగా కళ్ళలోకి వెళ్తారు కళ్ళ నుంచి మెల్లగా ఒక బిందువు దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ బిందువు దగ్గర మీరు ఓన్లీ ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్ ఉంటారు సార్ మళ్ళీ కళ్ళలోకి వచ్చేస్తారు మళ్ళీ పొద్దున్న తెలుగులోకి వచ్చేస్తారు ఆ బిందువు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రావెల్ అంత దానిని పురాణములు ఎందు ఆకాశకంగానే పెరుగుతూ వస్తారు ఇంటర్ ప్లానెటరీ స్పేస్ సార్ ఒక ప్లానెట్ కి దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది మేడం బ్లావిడ్స్ దాని ఉంటుంది ది రింగ్ పాస్ నాట్ అనే పేరుతో పిలుస్తుంది అప్పుడు ప్రతి మనిషికి వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని కొంత ఉంటుంది చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండి అని అంటే పది మంది ఆయన చెప్తే వింటారు ఏమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదండి అంటే ఆవిడ చెప్పిన ఆవిడ చెప్పిన మాట ఆవిడ వెళ్ళిన అనమాట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ బీ ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్ పీపుల్ యూ బీ ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ ఎనివే అనమాట కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు ఎవరికి వాడి అంటే వాడి జన్మను బట్టి దానే భాగవతం నందు వాడు దీని ఎందు భగవద్గీత ఎందు ఏం చెప్పాడు రథం అనే పేరుతో చెప్పాడు ఒక్కొక్కరికి ఒక రథం ఉంటుంట మహారథులు అధిరథులు అర్ధరథులు ఉంటుంట అంటే ఏమిటి దాని అర్థం అధిరథులు అంటే బాగా దిబ్బగా ఉంటాడు అంత అని కాదు దాని అర్థం అంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి అంతమందితో యుద్ధం చేయగలిగేటువంటి సమర్థత కలిగిన వాడు భీష్ముడు వీళ్ళంతా మహారథులు అన్నాడు కనుడు అర్ధరథులు అన్నాడు అవి ఏదో శాపాలు వాడికి వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా తక్కువ రథం అనేటువంటి దాంట్లో అంత తత్వం అన్నది భీముడు వీళ్ళంతా కూడా మహారథులు అయి ఉంటారు అనమాట అలా వీటి అచీవ్ థింగ్స్ కొంతమంది జీవితంలో కొందరు చాలా పెద్ద పనులు చేయగలుగుతారు కొందరు జీవితం పుడతారు 
మున్సిపల్ స్కూల్లో చదువుతారు తర్వాత కాలేజీ ఏవైనా కాలేజీలో చదువుతారు తర్వాత అన్నా యూనివర్సిటీలో చదువుతారు పోర్టులో ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటారు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటారు రెండు ఇల్లు మహా అయితే పెద్దలు పిల్లలకి అంటారు వాళ్ళు పెళ్లి చేస్తారు తర్వాత సస్తారు దాని బదులు ఎదే బెటర్ అన్నారు మాస్టర్ గారు సూసైడ్ చేసుకోవడం బెటర్ వాడి జీవితాలు సాధించింది ఏమి ఉండదు ఎవడే ఉండదు అనమాట నాతో వాడి సాటిస్ఫైడ్ పురుగు పుడుతుంది పెరుగుతుంది చచ్చిపోతుంది వీడు అంతే అన్నాడు చాలా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ గా ఉంటారు చాలా బాగుంటారు బాగుంటారు బాగా వేదమతి చెప్తారు కావాలంటే మీరు వెళ్తే మంచిగా తీస్తారు అవన్నీ బాగానే ఉంటాయి పక్క ఇంటి వాడికి ఏదైనా అవుతుంటే తలపేసి పడుకుంటాం సాయం చేయాలి వీళ్ళు డబ్బులు ఖర్చు అయిపోవచ్చు టైం ఖర్చు అయిపోవచ్చు రెండు ఉంటారు అంటే బాగానే ఉంటారు అది ఒక రకమైన జీవితం వాళ్ళ రథం ఎంత ఎంత ఉంటుంది అనమాట అది అనమాట స్కూటర్ కంటే చిన్నది అనమాట ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అలాగే హెల్త్కి కొంత దూరం ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగే అంటే మైనస్ కొంత దూరం ఉంటుంది మెరుకులికి దానికి ఉంటాయి మధ్యలో ఖాళీలు ఉంటాయి ఇంటర్ ప్లానెటరీ స్పేస్ ఉంటారు దాన్ని మనం టెక్నికల్ తను ఆకాశ గంగ అని పిలుస్తాం అక్కడికి వెళ్తాం రోజు అక్కడికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తారు మీరు ఆకాశ గంగ వచ్చిన ఫ్రెష్ అయిపోతుంది సాయంత్రం వెళ్ళిపోయి వేసంకాలంలో సైట్ గీట్ అంతా చూసిన తర్వాత చెంటలు పెట్టిపోయిన ఇంటికి వచ్చి ఇక్కడ క్లాస్కి వచ్చే ముందు స్నానం చేస్తే కొంచెం ఫ్రెష్ అయిన పెట్టి వస్తారు అలాగే ఆ స్నానం చేస్తాం అసిపోయిన తర్వాత పొద్దున ఫ్రెష్ వచ్చి మళ్ళీ ఒక రోజు పని చేసేటట్టు ఇలా దులుచుకుని పొద్దున బాగానే ఉంటుంది ఎవరికి నిద్ర పట్టదో దృష్టి దురదృష్టం అంతట మీ చేత వాడి మైండ్ పంట అనమాట వాడి మైండ్ పంట ఆ మైండ్ పంట అయితే నిద్ర రాస్తారు శుభ్రమైనటువంటి క్లీన్ అయినటువంటి మైండ్ ఉండేటువంటి ఇలా కళ్ళ మీద మూసుకుని సరే నిద్ర వచ్చేస్తుంది నిద్రపడటం లేదు నిద్రపడటం లేదంటే పంట మైండ్ లో ఉంచుకున్నాడు లెక్క ఇంకా యవ జీవితంలోకి వెళ్తే స్వచ్ఛందంగా ఏ క్షణంలో కావాలంటే ఆ క్షణంలో నిద్రపోయేటటువంటి స్టేట్ సంపాదించుకుంటాడు నువ్వు చెప్పుకుంటావు నిద్ర అనేటటువంటి దాని గురించి ఛాలెంజ్ చేసినా సరే ఏంటవుతుంది చిత్తుర్తి నిరోధం అయిపోతుంది నిద్రను ఛాలెంజ్ చేస్తాడు ఈశ్వర పెండి కూడా అక్కర్లేదు అందరికీ అక్కర్లేదు అన్నట్టు అదైన తర్వాత ఇంకా దానికంటే ఇంకొక కొంచెం పెద్దది ఉన్నట్టు ఇంకా ఒక బిందువు టచ్ చేయడానికి సాధ్యం ఉంది యోగులు అనేటువంటి వాళ్ళు ప్రతిరోజు దాన్ని చేస్తారట సూర్యుడికి ఇంకొక మన సూర్యుడికి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఇష్టం మన సూర్యుడు కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తర్వాత ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పని చేయదండి ఆ పక్కన మన పక్కన ఉన్న సూర్యుడు కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటాయి మధ్యలో కొంత స్పేస్ ఖాళీగా ఉంటుంది అక్కడ ఏదైనా వేలు వేలు పెట్టారనుకోండి వేలు వెళ్ళిపోతుంది మరి కనిపిస్తుంది అందులో రాకెట్ వెళ్ళింది అనుకోండి రాకెట్ అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది బర్ముడా ట్రయాంగిల్ అని ఏదో పిలుస్తుంటారు ఆయనకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది అంతే ఈ సూట్లు గీట్లు ఇవన్నీ ప్లాంట్ వరకే ప్లాంట్ దాటిన తర్వాత సోలార్ సిస్టమ్ సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వీడు సోలార్ సిస్టమ్ దాటిన తర్వాత ఉండేటటువంటి దానికి ఆయన వెళ్తే అక్కడ ఆయనకి వెళ్ళిపోతుంది అది అయిపోతుంది అది దాని నారాయణ యొక్క దేహం అనే పేరుతో పిలుస్తాను దానికి ఆయన టచ్ చేయడం కానీ వస్తే ఏది పరమ యోగి తురి అవస్థ ఎందు నిరంతర సమాధి స్థితి ఎందు ఉండి అక్కడే ఉండి సమస్త లోకంలో సమస్తమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయగలిగేటువంటి పతంజలి చెప్పినటువంటి కానీ శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినటువంటిది కానీ యోగ సమాధి అనేటువంటి స్థితి ఎందు ఉండగలిగేటువంటి సమర్థంగా ఉంటాయంటే వాటిని పరమహంసలు అనే పేరుతో పిలుస్తారు రామకృష్ణ పరమహంస అరవింద యోగేంద్రుడు ఇక్కడ కృష్ణమాచారి గారు ఈ పేరుతో చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు అప్పుడు ఆ స్టేట్ లో ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి దశ వాచక ప్రణవ ఓంకారాన్ని రోజు ఉచ్చరిస్తూ దాన్ని వింటూ ప్రాణాయామం చేస్తూ ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు సాధన చేయాలి నిరంతర అభ్యాసం దృఢభూమి అన్నాడు దృఢభూమి కావాలంటే నిరంతర అభ్యాసం చేయాలి వినాలండి అనడం ముప్పై ఏళ్ళు చేయాలి యోగాభ్యాసం ఎన్నాళ్ళు చేయాలి రెండేళ్ళు చేసే ఏదైనా వచ్చుకుందాను నేను అప్పటికి సన్యాసం తీసుకుందాం అని పుచ్చుకుందాం అన్నారు సన్యాసం పుచ్చుకునేది కాదు మంచి ఇల్లాగా బుడ్డి లేదా సన్యాసం పుచ్చుకున్నారు పుచ్చుకోవడం లేదు బుడ్డిగా పుచ్చుకోడా సన్యాసం స్థితి ఎప్పుడైతే ఈ స్థితిని ఎందు మనం దాటినటువంటి స్థితిని ఎందు వెళ్ళడం వదలతాము ఆ స్థితి ఎందు నిలబడ్డం వెలబడుతుంది 
మాస్టర్ కే గారు ఉండేటువంటి స్థితి సన్యాస స్థితి ఎక్కడున్నా ఏ మూమెంట్ లో ఎక్కడున్నా సరే ఆయన ఉగాది వచ్చి పెట్టాం ఎక్కడుంటే అక్కడే గుడి కింద కట్టుకుంటారు వాళ్ళు నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడే టెంపుల్ కింద ధ్యానం చేసుకోవాలి ఆయన ఆయన మనకే ఇచ్చాడు ఉపదేశం ఉగాది ఇచ్చాం మన మహిష్కర చేతితో రాసినటువంటిది ఒకటి అందులో ఉండదు సమస్తమైనటువంటి సాధనకు పరాకాష్టమే తనది ఇతరము పరము ప్రదేశము ఏం ఉండదు అలాంటి ఆ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఎక్కడున్నా సరే నారాయణ యొక్క దర్శనం జరుగుతుంది ఓంకారం ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే ఆయనగా మనం అవటం మనంగా ఆయన అవడం అనేటటువంటిది సిద్ధిస్తూ ఉంటుంది నారాయణ దేహం ఆయన ఇల్లు ఏంటవుతుందంటే ఏముండదు అన్నాడు దాన్ని బుద్ధుడు శూన్యం అన్నాడు ఆయన ఏంటవుతుంది ఆయన ఏమిటి అంటే శూన్యం సరే ఏముండదు అన్నాడు వ్యాక్యం అంట అదే ఆయన మాట్లాడేటువంటి వ్యాక్యం గురించి వ్యాక్యం వ్యాక్యం అంటే చూసారు వ్యాక్యం అనేది యాస్ సచ్ వ్యాక్యం అనేటువంటి ప్రపంచంలో ఉండదు ఏ ఫిలాసఫర్ ఉండదు వ్యాక్యూమ్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద స్పేస్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్స్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ అని తర్వాత ఎక్కడ ఉంటుంది ఓన్లీ వ్యాక్యూమ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది బ్రెయిన్స్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ నాట్ ఎవర్ ఎనీవేర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అంది కానీ ఇక్కడ చెప్పేటటువంటి వ్యాక్యూమ్ ఏదైతే ప్రమాడియల్ వ్యాక్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రమాడియల్ వాటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఏవైతే శూన్యం అనేటువంటి ప్రయత్నం మనకు పరమ ప్రయత్నంగా చెప్పబడినటువంటి ఎలా ఉంటాడు నిరంజనుడు నిరంకారుడు అంటే ఆకారము లేనటువంటి వాడు గుణములు లేనటువంటి వాడు నిర్గుణుడు అచ్యుతుడు అనేటువంటి పేర్లతో ఎవరైతే భగవంతుడు మనం చెప్పుకుంటుంటాం ఆ భగవంతుడు ఉండేటటువంటి స్టేట్ ని కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ నాట్ ఎ ప్లేస్ సార్ నారాయణుడు ఉండేటటువంటి వైకుంఠం అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జాగ్రత్తగా మైండ్ లో పడింది లేకపోతే ఇది అర్థం అవుతుంది కుంఠం అంటే లోత్త వికుంఠం అంటే లోత్త లేనటువంటి లోత్త లేనటువంటి మనస్సుతో దివ్యమైనటువంటి వెలుగుని దర్శనం ఇస్తూ అక్కడికి వెళ్తే ఆ ఉండేటటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వైకుంఠం అంటారు వైకుంఠం ప్లేస్ కాదు ఇక్కడే ఉంటుంది వైకుంఠం ఇలా నడిచి వైకుంఠాన్ని మెట్లెక్కి అది తిరుపతి మెట్లెక్కినట్టు ఎక్కక్కర్లేదు అన్నమాట ఆ సినిమాలో మనకి ఏ చేయలేక వాళ్ళు చూపిస్తారు గ్రాఫికల్ గా చూపిస్తారు సింబాలికల్ గా పాపం అండ్ దే కాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో తీసుకెళ్లారు కాబట్టి విక్టోరియల్ గా చూపిస్తారు అప్పుడు వైకుంఠం అనేటటువంటిది మీ అందే ఉంటుంది మీ దగ్గరే ఉంటుంది మీరు అనుభవించేటటువంటి స్థితిగా ఉంటుంది స్థితి రాత్రి మీరు వెళ్ళేటటువంటి వైకుంఠం నాకు వెళ్తారు వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెష్ అయ్యేసరికి అన్ని మళ్ళీ చదువుకుంటాయి చాలా ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది ఏమిటి అవుతుంది అని అనేటువంటి దానికి టెక్నికల్ రీజనింగ్ ఇది ఇది కానీ మీరు కొంచెం అర్థం అవ్వడం మొదలు పెడితే ఈ సృష్టి రాకపూర్వం ఇటువంటిది ఒకటి ఈ భూమి ఎందు ఉండేటటువంటి దానికని మీరు ఊహించి మెడిటేట్ చేయండి సూర్యుడు పుట్టకపూర్వం ఆకాశం అనంద ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అయినటువంటి వాటర్స్ అంతా కూడా డార్క్నెస్ లో ఉండేటప్పుడు వాటిలో ఉండేటటువంటి మ్యాట్రిక్స్ ఎవరైతే మదర్ ఎవరైతే ఉంటుందో దాన్ని గర్భము కింద ఈ సమస్తము ఉండి ఆ గర్భము నందు అండం ఎలాగ ఉంటుందో అలాగే బ్రహ్మాండములన్నీ ఉంటుండగా అండములలో తల్లి గర్భము సుఖగణం వెళ్ళి ఒక అండంలో ఎట్టాగైతే ఉంటుందో సూర్యుడు అనేటటువంటి ఆయన తోకసుఖగా తిరుగుతూ ఆ విశ్వం నందు ఉండేటువంటి గర్భము యొక్క అండము నందు ఒక చోట తెలుస్తుంది ఆ ఫిక్స్ ఒక పూర్వం ఉండేటటువంటి దాంతో కూడా మీరు ఊహించగలిగితే డార్క్నెస్ ఉంటుంది రాత్రి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు మహా నిషిధి అప్పుడు దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు దాన్ని మహాలింగం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు అర్ధరాత్రి శివరాత్రి నాడు రాత్రి పన్నెండులకు మాత్రమే అది దర్శనమిస్తుంది సినిమా పాటలు పెట్టుకుని ఉంటుంది ఆ సమయంలో ధ్యానం అందు కూర్చొని దాన్ని దర్శనం చేయాలి మన ఎందు ఆ అనుభూతి ఫీల్ అవుతుంది లింగోద్భవం అంటారు అంటే దీన్ని ప్రతి వాడికి ఎవరి లింగం వాడుకుంటుంది లింగ శరీరం అంటే అంటే అంతకు పూర్వం చేసినటువంటి తన సమస్త కర్మముల యొక్క గుణముల యొక్క అంతా కూడా సమటోటల్ అయినటువంటి ఎసెన్స్ లింగం అంటారు ఆ లింగం యొక్క శరీరం బట్టి ఈ కళ్ళు ఈ ముక్కు ఆకారం ఈ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ మనం తెచ్చుకుంటాం ఈ లింగములన్నీ కరిగిపోయినటువంటిది ఒక మహాలింగం ఉంటుంది దాన్ని శివుని యొక్క లింగం చేస్తారు అక్కడ గుణము ఉండదు రూపం ఉండదు 
అంత శివుణ్ణి ఇప్పుడు లింగాకారముగానే ధ్యానం చేయాలి ఆయన దిగి వచ్చేటప్పుడు త్రిపుణ్రములుగా దిగి వస్తాడు భస్మముగా దిగి వస్తాడు ఆ భస్మము శివుని యొక్క విభూతి అయినటువంటి భస్మమే ఈ సమస్తమైన లోకములు కట్టుకోవడానికి కావలసినటువంటి పొరో రజసమైనటువంటి లోకములోనే పొరో రజస్ అందుకే గాయత్రిలో తుల్యమైనటువంటి గాయత్రి యొక్క మాత్రము పొరో రజసే సామదవో అనేటటువంటి గాయత్రి యొక్క నాలుగో పాదం ఓం బర్భ సూర్త సూర్య నడిపిన తర్వాత నాలుగో పాదం ఉంది గాయత్రికి అది ఓన్లీ సన్యాసులు మాత్రమే జపం చేయాలి మరి మనం ఏం చేయకూడదు సన్యాసులు గ్రోస్తులు చేయకూడదు బ్రహ్మచారం చేయొచ్చు పిల్లల వాళ్ళు చేయొద్దు అంటారు భస్మం అంటే ఏమిటి సూర్యుడు ఏం చేస్తాడు సూర్యుడు ఏం చేస్తాడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ పళ్ళన్నీ కొట్టుకుని ఇలా కట్టేస్తాడు సూర్యుడు అందరి కలిపి ఉంటుంది రేసుకుంటాడు భస్మంగా ఆకాశం అని వెళ్ళిపోతాయి వీటికి లింగం వచ్చేయడం ఏమీ లేనటువంటి స్థితిలో లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఆ వాటర్స్ ని కానీ మీరు కానీ ఊహించగలిగితే వాటర్స్ అంటే కాస్పిక్ వాటర్స్ సార్ నాట్ ఫిజికల్ వాటర్స్ సో మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాటిని ఏదైతే ఆకాశం ఉన్నదో ఈ ఆకాశం మీద ప్రవహిస్తుండేటువంటి శక్తుల యొక్క సమస్తమును కాస్మిక్ వాటర్స్ కింద పిలుస్తారు ఈ వాటర్స్ వేరు ఆ వాటర్స్ వీటిలో వైబ్రేషన్ అనేటటువంటిది కలిగిన తర్వాత కిందకి దిగి వచ్చిన తర్వాత కిందకి బాగా దిగి వచ్చిన తర్వాత సెవెంత్ ట్రిల్ ఏదైతే చెప్పుకున్నా అప్పుడు భౌతిక లోకంలో కొట్టుకోవడం వస్తుంది భౌతిక లోకంలోనికి ఈ లోకంలో సూర్యుడు కానీ గ్రహములు కానీ కట్టుకోక పూర్వము ఉండేటటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ వచ్చేటటువంటిది ఎలాగో వస్తుందంటే మొనాడిగానే వస్తుంది నేనున్నాను స్టార్ట్ అవుతుంది సూర్యుడ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన కూడా ఆయన కూడా సూర్యుడు కూడా మళ్ళీ వస్తాడు ఆయన కూడా ఈ సూర్యుడు కూడా చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆకాశంలో చచ్చిపోతాడు కాశ్మీర్ తర్వాత మనం ఎలాగైతే పుడతామో ఆయనకి ఒక రోజు టైం వస్తుంది ఈ మనవంతరాల లెక్కలు ఉన్నాయి కదా ఈ లెక్కల ప్రకారం వస్తే ఏదో టైం వస్తుంది ఆ లెక్క వచ్చినప్పుడు ఆ లెక్క రాగానే మళ్ళీ ఇలా తిరుగుతూ ఒక చోట ఫిక్స్ అవుతుంటాయి ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఏమిటి అనుకుంటాడు ఫస్ట్ అంటే ఆమ్ అభియం అది కృష్ణ చెప్పి అయాం దట్ అయాం నేను ఉన్నాను మనం కూడా పుట్టేటప్పుడు దేహము ఇంద్రియములు కట్టకపూర్వం ఉండేటటువంటి ఫస్ట్ రెగ్రేషన్ ఏమిటే అయా సోహమస్మి అహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి ఇవి పరమైనటువంటి మంత్రములు ఈ మంత్రములు జపం చేస్తూ దాని ఎందుకు ధ్యానముగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఉండేటటువంటి స్థితి కానీ మనకు తెలిస్తే ఇన్ ఆల్ కాస్మిక్ వాటర్ ప్లేస్ ద సేమ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ ది బేస్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆ కాస్మిక్ వాటర్స్ ఎలాగైతే అవసరము ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ గా ఉండడానికి కూడా వాటర్ అవసరం దాని రెప్లిక అయినటువంటి లోయర్ ప్లేన్ లో ఉండేటటువంటి నీళ్లు మన సముద్రంలో నీళ్లు వర్షం నీళ్లు ఈ వర్షంలో ఉండేటువంటి నీళ్లు ఈ నీళ్లు పుట్టించిండేటువంటి వాడు ఎవరంటారు నారాయణుడు అంటారు నారా అంటే వాటర్ ఆయన అంటే పైకి కింద దేవుడు ఆవిడ నారాయణ అంటే ఆవిడ నారమును ఐనము చేసేటటువంటి నారాయణ నీళ్లు పైకి వెళ్తాయి సార్ మనకు మనకి తెలిసింది వేసకాలి ఇప్పుడు బాగా ఎంత ఎండలు వస్తే అంత వర్షాలు పడతాయి ఏడుస్తున్నాడు కానీ ఎండ వచ్చింది అనుకోండి సమ్మర్ బాగా రాలేదు వర్షాలు పడవలసిన అవసరం పడా పడా కాదు బాబా ఈ సంవత్సరం అంత ఎండలు ఈ మధ్యన ఎప్పుడు లేవండి అని అంటారు ప్రతి సంవత్సరాలుగా అంటారు కొంచెం ఈ సంవత్సరం బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి ఎండలు అంటారు ప్రతి సంవత్సరాలుగా అనుకుంటూ ఉంటారు నాటగా ఉంటుంది నాకే ఎంత బాగా ఎండలు వస్తే అంత బాగా వర్షములు పడతాయి మీకు కూడా చూడండి వర్షం పడుతున్నప్పుడు కొంచెం వేడి వేడిగా ఉంది అనుకోండి ఇంకా కొంచెంసేపు వర్షం పడుతుంది వర్షం పడిన చల్లగా అయిపోయింది అనుకోండి అయిపోతుంది వర్షం ఒక గంట పోగొట్టి ఒక దద్దలు కొట్టేసి అయిపోతుంది ఒక పడుతూ ఒక పడుతూ ఉండే చచ్చాం అనమాట విషయం పడడానికి మరీ ఎక్కువ ముసుర్లా గొచ్చేలా చిత్తుకు చిత్తుకు పడుతూ ఉంటుంది అనమాట నెలన్నీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాడు పైకి తీసుకెళ్లి వాటిని మళ్ళీ వర్షింపజేస్తూ ఉంటాడు నారములను ఆయన చేస్తాడు మన దగ్గర ఉండేటటువంటి యోగాశ్రమం చేసిన శుక్రమును బయటకు తీసుకెళ్లి మళ్ళీ దాని సుధా బిందువుగా సహస్రాల నుంచి కింద హృదయంలోకి వర్షింపజేస్తూ ఉంటారు ఈ సూర్యుడు గ్రహములు ఉండేటటువంటి వాటి అన్ని కూడా పైలోకములను తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వాటిని సృష్టిగా వర్షింపజేస్తూ ఉంటారు ఇవి ఎలాగ వర్షింపజేస్తాడు వాటి జ్ఞానం ఇచ్చేటటువంటి వాడి నారూ అంటారు ఆయన నారాలు ఇస్తాడు ఆయన ఇస్తాడు ఈయన ఆయన చేస్తాడు ఆయన మనవడై పుడతాడు నారదుడు 
ఈ సృష్టికి సంబంధించిన బ్రహ్మజ్ఞానము ఆత్మజ్ఞానము అనేటువంటి నిరంతరం ఉపదాసం చేసే పరమగురుగా స్థితి అనుకోండి ఈ నారాయణ యొక్క మార్గమును ఈ నారాయణ యొక్క అయినములు నారాయణ యొక్క స్పర్శను తీసుకొచ్చి నిరంతరము దా అంటే ఇచ్చేవాడు నాలుగు పరమ పవిత్రమైనటువంటి పరమ గురువు నాదండి ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడకూడదు ఆయన గురించి నాలుగుతుల్లో వారు అని అందాం అని మనం అనుకున్నాం ఎప్పుడు ఆయన పేరు ఎత్తినా సరే మనం ఈ క్లాస్ లో ఉండేటువంటి మనం నాలుగుతుల వారు అనే పిలుద్దాం మీ నాన్నగారిని ఎలా పిలుస్తారు మీ తాతగారిని ఎలా పిలుస్తారు మ్యాస్ట్ గారిని ఎలా పిలుస్తారు దానికంటే పది రెట్లు గౌరవంతో నాలుగుతుల వారిని మనం పిలుచుకోగలుగుతాం నాలుగుతుడు ఎవరు మీ బచ్చకి వెళ్ళాక తప్పు పరమ గురువు ఆయన పరమ పరమ గురువులు ఎవరైతే చెప్పాడు వీళ్ళందరికీ గురువు ఆయన ఆయన ఈ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటాడు ఆయన వల్లే ఈ జ్ఞానం మన కిందకు వస్తూ ఉంటుంది ఈ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ చదువుకుంటున్నాం అంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటిది ఎవరి గురించి చెప్తాడు నారాయణ గురించి చెప్తాడు నారాయణ ఏం చేస్తాడు కాస్మిక్ వాటర్స్ నిద్రపోతుంటాడు నిద్రపోవటం అంటే ఏంటి లయమై ఉంటాడు నాట్ హీ స్లీప్స్ రాత్రి మీరు ఏం చేస్తారు మీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కాన్షియస్ లో లయము చదువుతారు సో ఇతర మెట్రిక్ చేస్తే మహా అద్భుతమైన అద్భుతములు తెలుస్తాయి మనకి రాత్రి నిద్రపోతే వీడియో మేము బతికే ఉంటారు సార్ చచ్చిపోడు రాత్రి నిద్రపోతే బతికే ఉంటాం కదా ఆట పెట్టి కొట్టుకుంటుంది తర్వాత చెప్తాడు సమాధి ఇవన్నీ కొట్టుకుంటూ ఉంటే వేరే కొడు ఉంటాడు లోపల అన్నాడు అల్సరేట్ ఉంటుంది లంగ్స్ పని చేస్తుంటాయి గాలి పీస్తుంటారు ఆయన మీరు ఉంటారు ఎవరు ఉండరు జీవి ఉండడం పరమాత్మ ఉంటారు ఈశ్వరుడు ఉంటాడు మీరు ఉంటారు కళ్ళు తెరిచి కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రయాణం చేయటం అనేటటువంటిది యోగాభ్యాసం ఉంటాయి రాత్రి నిద్రలో సబ్జెక్ట్ స్లామర్ లో ఉంటారు సబ్జెక్ట్ అవేకనింగ్ లో ఉన్నారు ఉంటే మీ సమస్యకి వచ్చినట్టుగా లెక్క మీరు అది యోగ అయిపోయినట్టుగా లెక్క అక్కడి నుంచి మీకు సమస్య తెలియడం మొదలుపెడు ఆ బ్రహ్మాస్మి అప్పుడు అనొచ్చు మీరు అందరూ ఊరికే జపం చేసుకోవటం ఆ బ్రహ్మాస్మి ఆ బ్రహ్మాస్మి అది తెలియడం మొదలుపెట్టినప్పుడు కాస్మిక్ వాటర్స్ అనేటువంటి డార్క్నెస్ లో ఉండేటటువంటి సైంటిస్ట్ మిస్టేకింగ్ ది వర్డ్ ఫర్ ద థింగ్ అండర్స్టూడ్ బై వాటర్స్ ద డిఫరెంట్ కెమికల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేటువంటి ఇవన్నీ తెలియని కెమిస్ట్రీ వాళ్ళంతా కూడా ప్రాణాలు చదివేసి కాస్మిక్ వాటర్ అనగా ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ కలిసినటువంటి ఈ వాటర్స్ అని అనుకుని పాపం పిచ్చివారు అనుకున్నారు దస్ గివింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ టు ద టర్మ్ యూస్ టు అకర్టిస్ట్ ఇన్ జనరిక్ సెన్స్ అండ్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ కాస్మోగోని విత్ మెటాఫిజికల్ అండ్ మిస్టికల్ మీనింగ్ ఐస్ ఈస్ నాట్ వాటర్ నైదర్ దీమ్ ఆల్ దో ఆల్ ది త్రీ హ్యావ్ ది ప్రిసైజ్లీ సేమ్ కెమికల్ మోషన్ ఐస్ వాటర్ కాదు వాటర్ స్టీమ్ వాటర్ కాదు బట్ అనాలిసిస్ చేస్తే కెమికల్ లెవెల్ రెండు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉంటాయి అలాగే ఈ సమస్తమైనటువంటి సృష్టి పై నుంచి కింద దిగి వస్తూ ఉంటుంది స్థితి భేదము వల్ల భేదములు కనిపిస్తుంది ఉండేది అంత ఏమో కూడా ఆయన మీరు నాలోని పొలానికి ఏమిటి తెలుస్తుంది అందులో అవతల ఏమో కూడా ఉన్నాడని తెలుసుకున్నాడు వ్యవసాయం చేస్తుంటాం లేకపోతే వాడు వేడి వీరు వేడి ఎంతసేపు వేరు వేరుగా ఉంటాం దాన్ని యోగ భ్రష్టం అంటాం అందులో ఒకటిగా కనిపించడం అందులో ఉండే అంతర్యామి ఒకటిగా కనిపించడం అనేది యోగం అంటారు యోగం అంటే జతపరచడం సెటింగ్ టు విదర్ యోగ అయినటువంటి వాడు సమస్య మనందు పరమాత్మ చూస్తాడు అదే యోగ అంటే యోగ రండి మంచి ఆయన కోపం వస్తుందండి అది వాడంటే పడదండి అంటే వాడు యోగ కాదు ఇంకా ఎతిగా రండి ఆయన కోర్టు కేసులు ఉన్నాయండి ఎతి కాదు అతి ఎతిగా బిహేవ్ చేయడు అతిగా ఎతి ఎంటికి ఏమిటి రూల్స్ ఉన్నాయి కోపోయినా కట్టుకోవాలి నెలక మండలు పట్టుకుని ఈ రోజు రోజు చోట రేపు ఉండకూడదు అది ఎతి ద్రమ అంట ఆస్తి కోసం ఏమో కోర్టుకి వెళ్ళారండి ఎతి గారు వాళ్ళు ఎదురు ఇంకేదని అనుకోండి కషాయం వేసుకోవచ్చు యోగ్యరు కోపం వస్తుందండి ఈ మధ్యన వీటికి అతీతుడు అయినటువంటి వాడు యోగి సంస్థ మనందు అంతర్యామిని దర్శనం చేస్తూ తనకట ఇతరము లేనిదే తను సమస్త మనందు ఉండేటటువంటి స్థితి కానీ యోగి అనేటువంటి వాడు చేస్తుంటాడు వాడి యొక్క స్థితిని కానీ మనం చూసుకుంటే ఈ కాస్మిక్ వాటర్స్ అనేటువంటి తెలుస్తే ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆకాశం నుంచి కిందకి దిగి వచ్చిన స్థితి భేదమే 
పంచభూతములని కూడా స్థితి బేందమని చెప్తా ఆకాశాత్ వాయు ఆకాశమే వాయు అవుతుంది ఆకాశం కొంచెం కదిలితే దాని వాయు అంటారు స్పేస్ డీకంపోజర్స్ ఇంటూ స్పేసెస్ దట్ ఇస్ ద బర్త్ ఆఫ్ ఎయిర్ అన్నాడు పెద్ద గ్రాస్ ఆ వాయు ఇంకొంచెం పలచబడితే అగ్ని అవుతుంది అగ్ని కొంచెం పలచబడితే జలాలు అవుతాయి జలాలు ఇంకా పలచబడితే బౌద్ధ శరీరం రివర్స్లో మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఇది చాలా పవర్ఫుల్ అంటే అగ్ని పెట్టంటే మన వాళ్ళు మొత్తం అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఏ హెల్మెట్ గా హెల్మెట్ పంపించేస్తుంది ఏది పవర్ఫుల్ అన్నిటికంట ఘనమైనటువంటిది ఆకాశం భగవంతుడు దిగి వచ్చేటప్పుడు స్థితి భేదముగా కిందకి దిగి వస్తాడు ఈ వాటర్స్ కాస్మిక్ వాటర్స్ ద్వారా కిందకి దిగి మెల్లగా దిగి మెల్లగా దిగి మెల్లగా దిగి ఇదే ఫార్ములా అని తల్లి గర్భమునందు శిశువు పెరుగుతుండగా మళ్లీ ఫ్లడ్ ఆఫ్ వాటర్స్ మళ్లీ అయాం కాన్షియస్నెస్ మళ్లీ అక్కడ గొడుగు వేసుకోవటం సప్తఋషులు అక్కడికి రావటం మళ్లీ ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలు తల్లి గర్భంలో టెంటలు వేసుకోవటం ఇక్కడ అంతా అక్కడ కూడా దొరుకుతుంది దాన్ని ఆంథ్రోపోజెన్సెస్ లో సెకండ్ పార్ట్ లో చెప్పుకుంటాం మనం కాస్మోజెన్సెస్ లో ఈ పార్ట్ లో కాస్మోస్ లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పుకుంటాం రెండింటికి మనం న్యాసం చేసుకోవాలి లేకపోతే అర్థం కాదు కాబట్టి అంచేదా ద వైబ్రేషన్ స్విప్స్ లాంగ్ touching with its swift wings the whole universe and the germ that dwelleth in the darkness the darkness that breathes over the stumbling waters of the life bible lo motta motta genesis lo ichina 20 sentence the deep anantadu ద డీప్ అనేటువంటి పేరుతో మొట్టమొదటిసా ఉంటుంది మనకి జైన్సిస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కానీ మనం చదువుకుంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ దాంట్లో ద కాస్మిక్ వాటర్స్ వెళ్తూ ఉండగా ఫస్ట్ డే ద గాడ్ క్రియేటర్ ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే సెవెన్ డే అని ఇస్తాడు సెవెన్ డే అంటే అది తెలియకేసే డే అంటే ఒక రోజులో అయిపోయింది అనుకున్నారు డే అంటే ఒక అనంతరం అనే అక్కడ బైబిల్లో ఇచ్చిన వన్ డే బ్రహ్మ యొక్క పగల కింద మనమంత్రములు ఆ లెక్కలు వేరు మొట్టమొదటి బైబిల్ రాసిన వాడు మహాత్మలు అయిన ఋషులు రాసారు ఇప్పుడు ఉండే చర్చి వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళు వంద వాళ్ళ బేబులు అడిగే తెలియదు ఆ ప్రభు నమ్మబోతే మిమ్మల్ని ఉపద్రవం చేస్తాడు ప్రభు నమ్మవాళ్ళ దుష్టులు అదే చెప్పలేదు కానీ పాపం లవ్ దై నైబర్ యాజ్ దై సెల్ఫ్ ఇలా చెప్పాడు పాప అజయ క్రైస్ట్ జీసస్ అను వీళ్ళ పక్క వాళ్ళు నమ్మని వాళ్ళు పాపులు అని వీళ్ళు ఆయనకే సిలువ ఈ రకంగా ఇప్పుడు వేస్తున్నారు అన్నమాట అప్పుడు ఎప్పుడు రోమన్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు రోజు ఈ క్రైస్తవులంతా చిచ్చి ఫాదర్స్ వీళ్ళంతా ఇస్తుంటారు అని సిలువు కొడుతుంటారు